Кохання, яке не знає упереджень. Саме з таким щирим почуттям познайомила львівська письменниця франківських читачів. Наталія Гурницька презентувала свою нову книгу «Мелодія кави в тональності сподівання». Авторка розповідає, це видання є продовженням її попереднього роману «Мелодія кави в тональності крадамону», навіяна історією реального кохання. Це історія кохання дівчини до, української дівчини до польського шляхтиця, який був одружений, історія забороненого кохання між ним між ними умовності, між ними різниця в 30 років, між ними шлюб не їхній. І це на основі, напевно, мемуарів. Мені дуже імпонувало, я шукала літературу, це 19 століття, і дуже багато інформації про любов. Бабусі і дідуся Шептицького, яка теж була така заборонена. Робота над цією книжкою, говорить письменниця, тривала напрочуд швидко у порівнянні з першою частиною. Каже, попри те, що ця історія орієнтована саме на жіночу половину, чоловіки теж не гребують нею. Та й взагалі, аудиторних обмежень практично немає, оскільки роман емоційно різнобарний. Такою ж думкою івано-франківська поетеса Адель Станіславська. Цю книгу, вважає вона, можна просто розбирати на цитати із глибоким змістом. Людина мріє, так, але Потім виявляється, що краще би деякі мрії не збувалися, тому що вони залишаються десь на тому етапі мрії кращими, ніж коли вони вже переходять у реальність. Ну, є там така цитата, і я з тим, в принципі, погоджуюся. Бо деякі мрії, це я вже перефразую трошечки, деякі мрії краще б залишалися мріями. Найкращі мрії ті, що не збулись, бо вони не заплямовані реальністю. Але це ще не все. Мелодія, яка в тональності сподівання, це тільки друга частина трилогії. І вже найближчим часом, розповідає Горницька, планує розпочати роботу над завершальною книжкою про історію молодої українки. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал. 402.